E aí galera, beleza? A Terry Rotin aqui E pois bem pessoal, finalmente a gente vai ter duelos ranqueados por pontos no Master Duel Algo que eu venho pedindo há muito tempo Eu vou explicar pra vocês certinho como que vai funcionar esse sistema Já deixa o seu like no vídeo, se inscreve no canal Temos novos vídeos de Yu-Gi-Oh! toda semana E bora conferir então Mas antes, confira o site da Liga Yu-Gi-Oh! O maior marketplace de Yu-Gi-Oh! do Brasil Onde você encontra tudo o que você precisa para fortalecer o seu deck E ainda nos menores preços E utilize sempre o código promocional do canal Zona de duelos tudo junto Assim você tem o dobro de chance nos sorteios mensais da Liga e neste mês, para você organizar suas coleções, você concorre a 100 sorteios, de fichários, argola central, archive 3x3. Confere aí depois, link na descrição. E bom pessoal, tô aqui no site do Master Duel Meta, eu vou explicar resumidamente como funciona esse novo sistema de pontos. É basicamente, quando você chega no nível máximo, o Master 1, você não tem o que fazer no jogo. Você tanto não vai subir mais, porque não tem mais para onde subir, quanto também não vai descer mais sua classificação. Porém agora, eles introduziram um novo sistema que é o seguinte, quando você chega no nível máximo, no Master 1, você ganha 1.500 pontos. Esses pontos você meio que vai apostar com outros jogadores e vai poder aumentar o seu nível, aumentar os seus pontos, para depois, no fim de tudo, você entrar num ranking. E esse sistema, galera, vale lembrar que ele vai funcionar conforme a pontuação, ou seja, você vai enfrentar um jogador que tem uma pontuação semelhante a você e a sua pontuação que você ganha vai também influenciar dependendo do jogador que você está enfrentando. Se você ganhar de um jogador que tem muitos mais pontos que você, você vai ganhar uma pontuação muito maior e a mesma coisa também, se você perder para um jogador que talvez não tem tantos pontos assim, você vai perder muito mais pontos. Então, cara, é interessante esse sistema. Lembra bastante o sistema do Dueling Book, onde você tem um, uma pontuação de rating e vai subindo ou descendo dependendo das suas vitórias. E assim, a ideia é você competir, farmar o máximo de pontos possíveis e depois no fim da temporada vai ter um ranking onde vai colocar os 10 melhores jogadores e esses jogadores vão ficar expostos durante um mês ali pra todo mundo ver. E cara, eu gostei da ideia, é muito boa, ela estimula os jogadores a jogarem, é algo que eu tenho certeza que eu falei em um ou mais vídeos, em algumas lives também que é algo que a Konami devia fazer no jogo e finalmente eles fizeram. Agora finalmente a gente tem um estímulo para jogar depois de atingir o nível máximo. Eu acho assim que o único pecado que a Konami cometeu ali foi no número de jogadores que vão ser expostos ali. Eu acho que 10 é muito concorrido, cara. Eu acho que tipo assim só os caras mais cracudos mesmo vão conseguir entrar, porque você tem que primeiro atingir o nível máximo, você tem que chegar no nível lá do Master 1, que já é um pouco complicado, já leva um certo tempo. Fora que tem eventos no jogo que acontecem simultaneamente, então você tem que conseguir conciliar tudo. E depois que você atingir o nível máximo, você tem que farmar doidado para ficar entre os 10 melhores. Eu acho assim que pelo menos teria que colocar os 100 melhores na lista. Eu acho que não teria trabalho nenhum para a Konami colocar os 100 melhores na lista. E assim, poderia dar uma premiação para os 10 melhores, sei lá uma certa quantia de gemas, ou um ícone para colocar no perfil, alguma coisa assim, eu acho que seria interessante, mas pelo que eu vi aqui, a gente não vai ter nada muito diferencial para esses jogadores, eles só vão ficar expostos ali mesmo, o que já é muito bom, cara, você ficar entre os 10 ali, com certeza você vai conseguir muitos seguidores no jogo, porque você vai ficar um mês ali entre os 10 melhores, e assim, vai resetar, como eu disse, toda temporada, você vai resetar essa pontuação, você volta depois lá para o diamante, né, e aí você vai ter que farmar de novo, chegar no Master 1 para depois continuar com os 1.500 pontos e competir para tentar voltar para o ranking de novo. Então é assim que vai funcionar o sistema. Eu achei assim que a ideia é muito boa, porém pode ser trabalhada, ela pode mudar futuramente. Eu acho que seria interessante futuramente aumentar, expandir esse ranking. A gente tem aqui no jogo a classificação, que é onde vai ficar essa pontuação. Eu voltei aqui para o Diamante 5, já que eu estava no Master. A gente vê aqui ó, a classificação, é aqui que vai ficar a nossa classificação desse novo sistema, porém eu tenho que atingir o Master 1 ainda para poder competir nesses 1.500 pontos ali, então vai levar um pouco de tempo. Assim, eu gostei da ideia, eu acho que poderia ser um pouco mais trabalhada ali, aumentar o número de jogadores que seriam expostos ali, colocar uma premiação, uma bonificação melhor, Porém, eu acho que é algo que vai acontecer conforme o tempo. A gente vê que o jogo está evoluindo. Querendo ou não, se a gente for comparar o jogo lá no início do lançamento, que foi um lançamento que a galera gosta de chamar que foi o Master Duel que estava no beta, os caras botaram o jogo disponível. 
E se a gente for comparar com hoje em dia, evoluiu muito. A gente tem muitos recursos novos que, com certeza, melhoraram e deram valor para o jogo. Eu acho que isso só tende a melhorar. E eu queria saber a opinião de vocês. Comentem o que vocês acharam desse novo sistema. Se vocês estão animados para disputar. Se vocês são aqueles jogadores que jogam e pegam o Master 1 muito fácil. E depois ficam sem nada para fazer no jogo. Comente aí. Eu, pessoalmente, eu peno um pouco para chegar no Master 1. Até porque eu não jogo é, direto. Eu jogo, assim, sei lá, uns 5 duelos por dia demora para eu chegar no Master 1, a não ser nos fins de semana, se eu pegar para subir mesmo, então para mim vai ser algo que eu não sei se eu vou chegar a competir, talvez nesse primeiro mês eu tente alguma coisa ali só para mostrar para vocês, quem sabe como que funciona, e é isso então pessoal, deixa as suas opiniões aí nos comentários, não esqueça de deixar o seu like no vídeo, se inscrever no canal, temos os vídeos de Yu-Gi-Oh! toda semana, e eu vou ficando por aqui, até a próxima aí, fui!